द्विचल सुरेख समीकरण युग्म उकेल मे आलेख रीत उदाहरण स्वाध्याय दाखला में आप जो गया कि कोईपण बे समीकरण आप एम जो आप वाई ने करता करिए एक्स की अलग अलग किमतों वाई की किमत मेलवीए और पची जो आप आलेख दौरी तो आलेख अपन ने बे रेखाओं मत आ बे रेखाओ वे त्र संबंध मिली सके अपन ने कया कया त्र संबंध तो पहले संबंध के बने रेखा छे कदाश एक बीजा ने एक बिंदु में छेदे तो आ रीते बनी सके एट्ले कि ये समीकरणों उकेल एक ने मत एक है अन्य उकेल मे एम कही शक एक शक्यता रहे बीजी शक्यता तो कि जो ये बने समीकरण आलेख दौर में आए एट के बने रेखा है अपन ने सतर मिली सके सतर हे तो एम एकप उकेल हे नही कारण के बने एक बीजा ने क्या छेद से नही एक आ शक्यताओ रहे तीज शक्यता तो कि एक रेखा अपने एट एक समीकरण ग्राफ दौरी एनी बीजा समीकरण ग्राफ आए जेने आप संपाती रेखा कही छे तो आवा प्रकार आलेख में उकेल संख्या से अनंत थे तो आम जो समीकरण युग्म अपन ने आपेला हे एना आधार एना उकेल के मे एक मे अनंत मे कि नहीं मलता एना आधार के प्रकारों पड़वा आया है ये प्रकारों विषे आप अभ्यास करिए सुरेख समीकरण युग्म प्रकारों अं त्र प्रकारों पड़वा आया है यहाँ पहलू है सुसंगत समीकरण युग्म जे सुरेख समीकरण युग्म ने अन्य उकेल होवा अनंत उकेल हो तो समीकरण युग्म ने सुसंगत जोड़ कहे एट्ले कि कोईपण अपन ने बे समीकरण आप हे जो आप उकेल मेलवी अपने अँ अलग अलग चार रीते उकेल मेलवा थे एम आलेखनी रीत है पर जो आप उकेल मेलवीए और उकेल अपन ने एकज मे एट के एक्स ने वाई ने अपन एक एकज कि मे तो समीकरण ने सुसंगत समीकरण कहवा अथवा तो अनंत उकेल मल से बे शक्यता है का तो ये समीकरण ने एक उकेल मल से अथवा तो अनंत मल से तो ये प्रकार समीकरण मे सुसंगत समीकरण कहे बीजू है असंगत समीकरण युग्म जे सुरेख समीकरण युग्म ने एकप उकेल न हो समीकरण युग्म ने असंगत जोड़ कहे एट्ले कि एकप उकेल न मत अकृति में जी सको तब बी विभाग में कि जे बे रेखा एक बीजा ने सामांतर है जेम एकप उकेल मत नहीं तो तेनो समावेश असंगत समीकरण युग्म में थाय एट्ले कि एवं समीकरणों के जेन आप उकेल मेलवीए और उकेल मे ज नही एट के एक्स ने वाई एट के जे छल हो किमत मे नही तो असंगत समीकरण युग्म कहे अवलंबी समीकरण युग्म तो अवलंबी सुरेख समीकरण युग्म ने अनंत भिन्न उकेल हो खास याद रखू के जेप समीकरण युग्म आप जो एने अनंत उकेल मलता हो तो अवलंबी समीकरण युग्म कहे अवलंबी सुरेख समीकरण युग्म हमेशा सुसंगत हो कारण के सुसंगत में शू कीधु आप तो समीकरण ने अन्य एट के एक मत एक अथवा तो अनंत उकेल मलता हो दरक ने सुसंगत कहवाय एट मतलब एवं थो कि जो उकेल मे तो सुसंगत और न मे तो असंगत हमें के मे तो अनंत मे तो एना बीजो शब्द है अवलंबी समीकरण युग्म एट कही शक आप के अवलंबी सुरेख समीकरण युग्म हो हमेशा सुसंगत तो हो कारण के अनंत आम सवेश थी जाए एट दरेक अवलंबी समीकरण युग्म ए सुसंगत है पेक सुसंगत समीकरण युग्म ए अवलंबी नहीं आ खास याद रखू एक मक्स प्रश्न आना है यहाँ आ प्रश्न खूब पूछा तो होटे आ दरक व्याख्या याद रखी और जे समीकरण ने एकप उकेल नहीं एने आप असंगत समीकरण युग्म कही है तो असंगत समीकरण युग्म हे तो यो जो आलेख दौरी आप तो ये आलेख हमेशा सामांतर हो परीक्षा में पूछा तो प्रश्न है कि असंगत समीकरण युग्म आलेख दौरी तो आलेख के प्रकार न मे तो हमेशा सामांतर मे सुसंगत हे तो तो क्या तो एक बिंदु में छेद तो मे अथवा तो संपाती रेखा मे एट के उकेल अनंत हो जो अवलंबी हे तो हमेशा रेखाओ 
संपाती मैसे एट के अनंत उकेलो मैसे तो आ बाबत तो खास याद रखी हम आप कोईपण समीकरण हो आप समीकरण स्वरूप जुड़ू तो ए वन एक्स वत्ता बी वन वाय वत्ता सी वन बराबर जीरो एक आ समीकरण लीधु तू कि ज्या ए वन स्क्वेर प्लस बी वन स्क्वेर डज नॉट इक्वल टू जीरो बीजू तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ज्या ए टू स्क्वेर प्लस बी टू स्क्वेर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आवा बे समीकरण जय लीए तरह शू मत समीकरण जो कही सकी कि आप समीकरण ये सुसंगत है असंगत है कि अवलंबी है तो जवाब आश् हाँ मत जो कही सकी सहगुणकों की किमत ने सरखावा सरलता से कही सकसू कि आपेली बे समीकरणों जो रेखा दौरी अथवा तो आलेख जो दौरी आप सुसंगत हे कि असंगत हे मत जो कही सकस कई रीते कही सकता है कई रीते अपने नक्की करव ए थोड़ा अपने हमें जो है समीकरण युग में सहगुणकों प्रकारों वच्चे संबंध एट्ले कि जे समीकरण अपन ने आपा हे एना सहगुणकों पर आप प्रकारों नक्की कर सकसू कि आप समीकरणों सुसंगत है असंगत है कि अवलंबी है कई रीते शक तो आप धारी लीए धारो के धारो के बे समीकरणों ए वन एक्स वत्ता बी वन वाय वत्ता सी वन बराबर जीरो एक आ समीकरण से अपनी पास एनी शरत थी कि ए वन नो वर्ग वत्ता बी वन नो वर्ग ए बने एक साथ जीरो होइए नहीं बीजू आप समीकरण लई लीए ए ए टू एक्स वत्ता बी टू वाय वत्ता सी टू बराबर जीरो एट के ए टू स्क्वेर वत्ता बी टू स्क्वेर बराबर नहीं जीरो तो आवा बे आप व्यापक स्वरूप में समीकरणों तारी लीधा हमें आप सहगुणकों जो है तो अँ एक्स ना सहगुणक है ए वन एवं रीते वाई ना सहगुणक बी वन और अछल पद सी वन ए टू बी टू और सी टू तो आच्चे संबंध में पहले संबंध जो आ रीते हो जो ए वन छेद में ए टू बराबर न हो बी वन छेद में बी टू जो आम थाय तो ते समीकरण हमेशा सुसंगत हो सुसंगत हे आकेल है ये अपन ने छेदती रेखाओ एट के एक अने मात्र एक मल से उकेल एक अने मात्र एक एट के बीजा शब्द में आप कही सकी कि अन्य उकेल मे कोईपण बे समीकरण आप व्यापक स्वरूप में लखवा सौ प्रथम और पची आप सहगुणकों ने चिन्ह सहित आ रीते जो सरखाए और जो ए वन छेद में ए टू करिए बी वन छेद में बी टू करिए जो ये जवाब बराबर न आए तो यू मान ले कि आपेलू समीकरण है ये सुसंगत है एने एक मत एक उकेल है एट के अन्य उकेल है आप एक उदाहरण जो है कि जे आ शरत पालन करतु हो तो दाखला तरीके आम समीकरण हो एक्स वत्ता तरण वाय ओछा नौ बराबर जीरो चार एक्स वत्ता तरण वाय ओछा बे बराबर जीरो आई समीकरण है तो ते जुओ तो अँ ख्याल आशे ए वन की किमत के लिए तो ए वन बराबर बे बी वन एट के बीजो सहगुणक है तरण और सी वन तो माइनस नौ ए टू चार बी टू त्रन सी टू की किमत है माइनस बे हमें आप जो है तो ए वन छेद में ए टू करिए तो अपन जवाब के तो बेना छेद में चार एट के एक दुत्यांश तब रीते बी वन छेद में बी टू ना जवाब के तो बी वन भाग्या बी टू त्रणना छेद में त्र बराबर जवाब आओ एक एट के एकना छेद में एक लखी शक तो अँ ते जुओ तो ए वन छेद में ए टू ना जवाब और बी वन छेद में बी टू ना जवाब है यलग अलग आए थे आवा संजोगों में आम थाय कि ए वन छेद में ए टू ए बराबर नहीं बी वन छेद में बी टू तो आप आ शरत प्रमाण आज पहली शरत है यमाणे आ समीकरण ने उकेल संख्या के थे तो कि एक ने मत एक जे आलेख हे जो आप ग्राफ दौरी तो आ रीते अपन ने ग्राफ मे एक बिंदु में छेदती रेखा 
અહીંયા આપણે ગ્રાફ દોરવાની જરૂર ન પડી અત્યાર સુધી આપણે ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલામાં દરેક વખતે આપણે તો કે વાયને કરતાં કરતાં એક્સને અલગ અલગ કિંમતો લેતા પછી ગ્રાફ દોરતા અને ગ્રાફ પરથી નક્કી કરતા કે આ લેખના ઉકેલ કેટલા છે પણ અહીંયા તમે જુઓ તો માત્ર ને માત્ર બે સમીકરણ જોઈને કહી શકીએ કે આપેલા બંને સમીકરણ જે છે એનો ઉકેલ એક અને માત્ર એક છે તો આ પહેલી શરત થઈ હવે આપણે જોઈએ બીજી શરત જો સહગુણકો સરખાવીએ અને આમ થાય કે એ વનના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વનના છેદમાં બી ટુ બરાબર નથી સી વનના છેદમાં સી ટુ એટલે કે એ વન અને એ ટુનો જે ગુણોત્તરનો જવાબ આવે એ જ જવાબ બી વન અને બી ટુના ગુણોત્તરનો આવે પણ સી વન સી ટુના ગુણોત્તરનો જવાબ છે એ બંનેથી અલગ આવે તો આવા સંજોગોમાં આ બંને સમીકરણનો ઉકેલ છે એ મળશે નહીં એટલે કે સમીકરણ છે એ કેવા છે તો કે અસંગત છે અને અસંગત હોય તો એનો આલેખ જો દોરી આપણે તો આપણને ખ્યાલ છે કે બે સમાંતર રેખા મળે બે સમાંતર રેખા મળશે જેથી કરીને એનો એક પણ ઉકેલ નથી આપણે આનું એક ઉદાહરણ લઈએ દાખલા તરીકે આવું કોઈ સમીકરણ હોય આપણી પાસે છ એક્સ વધતા ચાર વાય ઓછા છ બરાબર ઝીરો અને બીજું સમીકરણ છે ત્રણ એક્સ વધતા બે વાય ઓછા અગિયાર બરાબર ઝીરો તો સૌ પ્રથમ આપણે સહગુણકોની કિંમત લખવી પડે તો એ વનની કિંમત છે છ એ ટુની કિંમત છે ત્રણ બી વનની કિંમત ચાર બી ટુની કિંમત બે સી વનની કિંમત છે માઇનસ છ અને સી ટુની કિંમત છે માઇનસ અગિયાર અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું ઘણી બધી વખત પરીક્ષામાં એક માર્ક્સમાં પૂછે ત્યારે છલ છે બદલી નાખતા હોય છે આ એક્સને અહીંયા મૂકી દેતા હોય વાયને આગળ મૂકી દે આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી અને પરિણામે એ ટુની કિંમત ત્રણની જગ્યાએ બે લઈ લઈએ અને સુસંગત સમીકરણ હોય તો પણ એ ઘણી વખત અસંગત આપણે બનાવી દઈએ એટલે એ બાબતનું ધ્યાન રાખવું હવે આપણે અહીંયા ગુણોત્તર લઈએ તો એ વનના છેદમાં એ ટુનો ગુણોત્તર શું થાય તો છના છેદમાં ત્રણ એટલે કે બે આવશે એવી રીતે બી વનના છેદમાં બી ટુનો ગુણોત્તર લઈએ તો ચારના છેદમાં બે થશે એટલે કે જવાબ બે આવશે તો બંને ગુણોત્તર છે એ સરખા મળ્યા એટલે એમ કહી શકીએ કે એ વનના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વનના છેદમાં બી ટુ થઈ ગયા હવે આપણે સી વનના છેદમાં સી ટુ કરીએ તો સી વનના છેદમાં સી ટુનો જવાબ આવશે માઇનસ છના છેદમાં માઇનસ અગિયાર એટલે કે છના છેદમાં અગિયાર તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એ વનના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વનના છેદમાં બી ટુ આવ્યા પણ એના બરાબર નથી સી વનના છેદમાં સી ટુ એટલે કે સી વનના છેદમાં સી ટુનો જવાબ છે એ આ બંનેથી અલગ આવ્યો તો આવા સંજોગોમાં આ બંને સમીકરણનો જો આપણે અલગ અલગ એક્સની કિંમત લઈ અને વાયની કિંમત મેળવી અને ગ્રાફ દોરીએ તો ગ્રાફ આપણને કેવો મળશે હંમેશા બે સમાંતર રેખા મળશે એટલે કે એનો એક પણ ઉકેલ મળશે નહીં તો આવા સમીકરણને આપણે અસંગત સમીકરણ કહીશું કે જેને એક પણ ઉકેલ નથી અને હવે જોઈએ આપણે ત્રીજો પ્રકાર જો સમીકરણના સહગુણકોને સરખાવીએ અને આમ કંઈક મળતું હોય આપણને કે એ વનના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વનના છેદમાં બી ટુ બરાબર સી વનના છેદમાં સી ટુ એટલે કે દરેક સહગુણકો છે એનો ગુણોત્તર એ સરખો મળતો હોય તો આવા સમીકરણને આપણે સુસંગત સમીકરણ કહીશું પણ ઉકેલ જે છે એ અનંત મળશે ઉકેલ આપણને મળશે અનંત અને જેને આપણે કહીએ છીએ સંપાતી રેખાઓ એટલે કે સંપાતી રેખાઓ અહીંયા આપણને મળે અનંત ઉકેલો મળશે આનું આપણે જો એક ઉદાહરણ લઈએ તો આ રીતે ઉદાહરણ લખી શકાય ત્રણ એક્સ વધતા ચાર વાય ઓછા આઠ બરાબર ઝીરો અને બીજું સમીકરણ છ એક્સ વધતા આઠ વાય ઓછા સોળ બરાબર ઝીરો તો આ સમીકરણમાં તમે જો સહગુણકો સરખાવો તો આપણને આ કન્ડિશન મળી જાય એ વનની કિંમત છે ત્રણ એ ટુની કિંમત છે છ બી વનની કિંમત છે ચાર બી ટુ બરાબર આઠ સી વન બરાબર માઇનસ આઠ અને સી ટુ બરાબર માઇનસ સોળ ગુણોત્તર લઈએ તો એ વનના છેદમાં એ ટુનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે તો એ વન ભાગ્યા એ ટુ એટલે કે ત્રણના છેદમાં છ એક દૂતિયાંશ મળશે બી વનના છેદમાં બી ટુ કરીએ તો પણ આપણને ચારના છેદમાં આઠ એટલે કે એક દૂતિયાંશ મળે અને સી વનના છેદમાં સી ટુ માઇનસ આઠના છેદમાં માઇનસ સોળ માઇનસ માઇનસ ઉડાડી દઈએ તો આઠ અને સોળ એટલે કે એકના છેદમાં બે તો તમે જુઓ અહીંયા દરેક ગુણોત્તર એટલે કે એ વન ભાગ્યા એ ટુ બી વન ભાગ્યા બી ટુ અને સી વન ભાગ્યા સી ટુનો ગુણોત્તર સરખો આવે છે એટલે આપણે દરેક વચ્ચે અહીંયા બરાબર લખી શકીએ અને આવું જો થતું હોય આપેલા બે સમીકરણોમાં 
तो यह मतलब एवं समझव कि आप समीकरण ने अनंत उकेल है अनंत उकेल हो तो ये संपाती रेखा हो जो आलेख है अपन ने आ रीते मत हो कि एक रेखा दौरी एनी बीजी रेखा आए तो बे समीकरण की अंदर त्र शक्यताओ रहे थे एक शक्यता एवं है कि जेने एक मज उकेल मे जे आप पेली कंडीशन में अँ जी गया कि जेने एक मज उकेल हो तो यो आलेख है ये अपन ने एक बिंदु में छेदती रेखाओ मैसे जेने आप सुसंगत कही उकेल एक मत एक खास अँ कंडीशन ध्यान रखवा ए वन छेद में ए टू ए बराबर नहीं बी वन छेद में बी टू एट के जो समीकरण आप आ गुणोत्तर सरखो थाय नही ए वन छेद में ए टू बी वन छेद में बे टू तो सीधे आप लखी सकी कि आप समीकरण ने एक मत एकज उकेल है हमें जो आ सरखू थी गयु ए वन छेद में ए टू और बी वन छेद में बी टू बराबर आ गया तो आप आगू चेक करवा सी वन छेद में सी टू और जो ये सरखू न आए तो तरत ज आप बीज कंडीशन ने आधार कही सकी कि पेलूँ सरखो आए थे बीजू सरखो आत तो असंगत है जेने एक उकेल मे नहीं बे सामांतर रेखाओ बने अने जो चेक करे अपने तीज कंडीशन और जो ये सरखी आ गई एट के दरक गुणोत्तर सरखा आ गया तो पीछे अपनी तीज कंडीशन है कि एनी अंदर उकेल संख्या अनंत हो रेखाओ संपाती हो ग्राफ से आ रीते मैसे तो आ त्रमा कोई एक कंडीशन सौ टका होटे आ त्रम कोई एक जॉब ए आशे एट खास अँ ध्यान रखू कि गुणोत्तर लीए तरह खास सिन्ह सहित लेवे कोई भूल न थे तो मत ने मत आप विदिन वन मिनिटनी अंदर आप कही सकिए आ बने समीकरण जो ने कि आप समीकरण ने उकेल के मैसे एन ग्राफ केव मैसे अवलंबी से कि सुसंगत है कि असंगत है आ दरक वस्तु जवाब आप ग्राफ आ मत समीकरण सहगुणकों जो कही सकस हमें आप उदाहरण जो है उदाहरण नंबर चार समीकरण युग में एक्स वत्ता त्र वाय बराबर छू बे एक्स ओछा त्र वाय बराबर बार ए सुसंगत है कि नहीं चकासो जो सुसंगत हो तो आलेख की मदद की उकेलो एट के आप समीकरण पहला तो आप चेक करवा पड़ से कि सुसंगत एट के उकेल मे कि नहीं जो मत हो तो आप आलेख दौरवा तो आप तपासवा सौ प्रथम व्यापक स्वरूप में लखव पड़े तो आप समीकरण ने व्यापक स्वरूप में लखीए तो आ रीते बने एक्स वत्ता त्र वाय ओछा छ बराबर झीरो और बीजू समीकरण आम बन सक्स ओछा त्र वाय ओछा बार बराबर झीरो हमें आप सहगुणको लखीए तो ए वन बराबर एक ए टू बराबर आशे बे बी वन बराबर तर बी टू बराबर माइनस तर सी वन बराबर माइनस छी टू बराबर माइनस बार हमें आप गुणोत्तर जो है ए वन ना छेद में ए टू बराबर एकना छेद में बे बी वन ना छेद में बी टू बराबर त्रना छेद में माइनस तर एट के माइनस एक तो अँ ते जुओ तो ख्याल आ जाए कि ए वन ना छेद में ए टू ए बराबर नहीं बी वन ना छेद में बी टू तो आम लखी शक ए वन छेद में ए टू बराबर नहीं बी वन छेद में बी टू और जो आ बराबर न हो तो आप पहली शरत है कि रेखाओ के हे तो छेदती रेखाओ हे एक बिंदु में छेदती एट्ले उकेल संख्या एक मत एक हो मतलब कि आपेल समीकरण है केवु तो के सुसंगत है एट आप लखी सकी कि आपेल समीकरण आपेल समीकरण युग्म समीकरण युग्म सुसंगत है सुसंगत हो तो आप हमें उकेल मेलव पड़ से तो आप आलेख की मदद की उकेल मेलवी समीकरण एक मे आप वाय ने करता कर एक्स की अलग अलग त्र किमत वायनी किमत मेलवी तो समीकरण पहलू अपनी पास आम है एक्स वत्ता तर वाय बराबर छ तो तर वाय बराबर छा एक्स थे एट के वाय बराबर छना छेद में तर ओछा एक्सना छेद में तर एट के वाय बराबर तर दू ने छा एक्सना छेद में तर हमें आप अलग अलग एक्स की तर किमत लीए और एने आधार वाय की किमत मेलवीए तो एक्स बराबर धारो कि तरह लीए आप तो तर तर उड़ी जैसे बे एक जाए तो एक वे 
जो एक्स बराबर आप छ लीए तो त्र दू ने छे कि वाय अपन जीरो मैं और जो एक्स बराबर आप जीरो लीए तो बधु जीरो थी जाए तो वाय बराबर बे मल से तो अपन ने आ त्र किमत एक्स ने वाय मिली गई तो रीते अपने समीकरण बेनी अंदर वाय ने करता करिए तो समीकरण बे आप एक्स ओछा त्र वाय बराबर बार बे एक्स ओछा त्र वाय बराबर बार आ समीकरण में आप वाय ने करता करिए तो त्र वाय बराबर बार ओछा बे एक्स थे एट के वाय बराबर बारना छेद में त्र ओछा बेना छेद में त्र एक्स और चिन्ह बदली नाखी तो वाय बराबर चार ओछा बे वत्ता अँ थी जैसे ओछा एट के ओछा चार वत्ता बेना छेद में त्र एक्स हमें आप एक्स ने अलग अलग किमत लई और वाय की किमत पाची मेलवीए तो एक्स बराबर त्र लीए तो त्र त्र उड़ी जैसे ओछा चार वत्ता बे तो ओछा बे अपन ने वाय मैं एक्स बराबर जीरो लीए आप तो बढ़ू जीरो थी जैसे तो वाय बराबर माइनस फोर अने एक्स बराबर आप छे तो त्र दू ने छे दू ने चार एट के ओछा चार वत्ता चार तो अपन ने वाय के मैसे जीरो तो आ रीते अपन ने एक्स ने वाय समीकरण त्र त्र किमतों मिली गई हम आप ग्राफ में दर्शाई एक्स बराबर त्र से तरह वाय बराबर एक है एट त्र एक तो ये याम बिंदु अँ आ त्र एक एव रीते छीरो एक्स याम छ वाय याम जीरो एट के एक्स अक्ष पर आ जीरो तथा जीरो बे एक्स याम की किमत जीरो हो तरह वाय याम की किमत धन बे एट के अँ आय अक्ष पर जीरो बे हमें आ दरक बिंदु में पसार थती एक अपने रेखा दौरी तो आ रीते अपन ने एक रेखा मल से जेन नाम है एक्स वत्ता त्र वाय बराबर छक्स वत्ता त्र वाय बराबर छे आप बीजा समीकरण यामाक्ष बिंदुओं ने दर्शाई तो त्रे माइनस बे तो एक्स याम त्र हो तरह माइनस बे एट के चौथा चरण में अँ आ त्रे माइनस बे थ्री माइनस टू बीजू बिंदु से जीरो माइनस फोर एक्स याम जीरो तरह वाय याम से माइनस फोर एट कहीं आ जीरो माइनस फोर तथा छलू से छीरो तो एक्स याम की किमत छ तरह वाय याम की किमत है जीरो एट के अँ आ जीरो हमें आ त्रे त्रन बिंदु में आप पसार थती एक रेखा दौरी तो बीजी रेखा अपन ने आ रीते मल से जेन नाम थे बे एक्स ओछा त्र वाय बराबर बार तो आप अँ लखीए बे एक्स ओछा त्र वाय बराबर बार तो आ रीते बने रेखा आलेख एट के ग्राफ मिली गय अपन ने क्या बिंदु ये बने रेखाओ छे दे छे। तो ये बिंदु ने याम है एक्स याम छाय याम से जीरो एट के छ जीरो बने रेखाओ एक बीजा ने छेदे हमें अपनी मूल शरत तब जुओ तो ख्याल आ कई शरत पालन थूत तो कि ए वन छेद में ए टू बराबर नहीं बी वन छेद में बी टू जो आ शरत हो तो समीकरण ने एक ने मत्र एकज उकेल मे एट के जो समीकरण युग्म हो सुसंगत हो तो अँ आप ग्राफ पर जी सकी कि आप समीकरण ने एक ने मत्र एकज उकेल मे एट के आ बने रेखा है युसंगत है कही शक उकेल आप शू तो उकेल एक्स बराबर छा वायम बराबर के जीरो तो आ आप उकेल थी गये एक्स की किमत छ हो वाय की किमत जीरो है उदाहरण नंबर पांच आलेखनी रीत थी नीचेना समीकरण युग्म ने एकप उकेल नहीं अन्य उकेल है अथवा तो अनंत उकेल है कि नहीं नक्की करो बे समीकरण अपन ने आपा है आलेख की रीत थी कीधु अपने एना सहगुणकों सरखा जो नक्की करता था ये रीत आप नहीं अपने अँ फरजात एक्स ने अलग अलग किमतों वाय की किमत मेलवी पड़ से एना पर आलेख दौरशू तरह नक्की थे कि समीकरण जो आपेला है उकेल के तो एना आप 
समीकरण एक में वाई ने करता करिए तो आठ वाई एट के ओछा आठ वाई बराबर शू म आपने तो एक ने अपने बराबर ने आ बाजू लई लीए तो माइनस एक माइनस पांच एक्स बदा चिन्ह बदली नाखी तो आठ वाय बराबर एक वत्ता पांच एक्स थे एट्ले कि वाय बराबर एक वत्ता पांच एक्सना छेद आठ अँ आठ मैं बदाद में आप दीदा कारण के एकना छेद में आठ लखीए तो अपूर्णांक जवाब मैं शक्य हो त्या सुधी आप पूर्णांक में जवाब लावा प्रयत्न करशू जेने आप जे यामाक्ष बिंदुओं दर्शा हो सरलता दर्शा शकी तो आप अँ अलग अलग एक्स की किमत लई अलग अलग वाई की किमत आपने मल से तो एक्स बराबर आप पूर्णांक जवाब आए यी किमत लीए तो धारो कि त्रन लीए तो पांच तेरी पंदर थाय पंदर ने एक सोल तो आठ दू ने सोल थे एट वाय अपन बे मल से एवं रीते एक्स बराबर आप माइनस पांच लीए तो माइनस पच्चीस थे और वत्ता एक एट माइनस चौवीस और आठ तेरी चौवीस थे एट अपन ने वाय मल से माइनस त्र एक्स बराबर आप माइनस तेर लीए तो माइनस तेर लीए तो तेर पंचा ने पांसठ थे एट माइनस पांसठ वत्ता एक एट माइनस चौंसठ और आठ वे ते भगाकार करो तो अठियो अठियो चौंसठ माइनस आठ जवाब मे हमें अँ एकाद किमत तक कदाश अपूर्णांक मे तो वो नहीं दाखला तरीके तब बे लो तो पांच दू ने दस और अगियार अगियारेद में आठ मे तो भगाकार कर जीरो पॉइंट जो जवाब आए तो यहाँ आप लखी नाखा वो नहीं कारण कि एक बे अपनी पास पूर्णांक जवाब है एट्ले अँ भूल नहीं पड़े हमें आज रीते अपने समीकरण बे में वाय की किमत मेलवीए तो समीकरण बे आ रीते हैं अपनी पास त्रन एक्स ओछा चौवीस द में पांच वाय वत्ता त्रना छेद में पांच बराबर जीरो तो सादू रूप थोड़ो आप पांच ना आप लसा लीए तो पांच तेरी ने पंदर थाय पंदर एक्स ओछा चौवीस वाय वत्ता त्रन बराबर जीरो पांच से बदा छेद में आ जीरो साथ गुणाकार थे जीरो थी जाए हजे आमा त्रन सामान्य निकले तो आप त्रन सामान्य काढ़ी लीए तो आ रीते समीकरण बन स ओछा आठ वाय वत्ता एक बराबर जीरो त्र सामान्य कायदा गुणाकार में आए आ बाजू आए तो जीरो छेद में त्रन एट जीरो थी जाए हमें आप आठ वाय करता करिए तो ओछा आठ वाय बराबर ओछा एक ओछा पांच एक्स थे बड़ी बाजू की चिन्ह दूर करिए तो आठ वाय बराबर एक वत्ता पांच एक्स थे एट के वाय बराबर एक वत्ता पांच एक्सना छेद में आठ तो अँ तुम जुओ तो ख्याल आशे कि वाय की किमत सरखी आए इतने के समीकरण बे एक ना एक है बे समीकरण वाय एक सरखा आया एट समीकरण एक ना एक हो तो आपने खबर है कि आलेख है संपाती रेखा एट्ले कि उकेल से अनंत मल से अपन ने आटो ख्याल आ जाए आम छता अपन ने कीधु एट आलेख तो दौरव पड़ से हम जय एक ने एक समीकरण हो तो जे एक्स और वाय लीधा हो फरी वर लई लेवा गणतरी बीजी वर करी पड़े नहीं तो आप एना एज एक्स और वाय अँ लई लीए तो एक्स आप लीधा था त्र तर वाय बे मैया माइनस पांच था तरह त्र मैया माइनस तेर था तरह माइनस आठ मैया हमें अपने जे आ एक्स और वाय की किमत मिली गई एना पर आप ग्राफ दौरी एक्स आम त्र तरह वाय आम बे त्रे बे पहला चरण में अँ बिंदु आश् त्र बीजा याम से माइनस फाइव माइनस थ्री एट्ले कि तीजा चरण में माइनस पांच एक्स याम और वाय याम तरह से माइनस त्र एट अँ आइनस पांच माइनस त्र तथा माइनस तेर माइनस आठ एट्ले कि एक्स याम माइनस तेर तर वाय याम अपने लेवा है माइनस आठ तो माइनस तेर माइनस आठ अँ भेगा माइनस तेर माइनस आठ हमें आ त्रे त्र बिंदुओं में पसार थे अपने रेखा दौरी तो आ रीते अपन ने रेखा मल से आप आ रेखा ना नाम आपी दिए बने रेखा एक ने एक है एकज रेखा पर बे नाम आपी दिए तो समीकरण एक नु नाम पांच एक्स ओछा आठ वाय वत्ता एक बराबर जीरो तो ये नाम आप दिए पांच एक्स ओछा आठ वाय वत्ता एक बराबर जीरो तथा समीकरण बेजे एनु नाम आप दिए तो त्रन एक्स ओछा चौवीस छेद में पांच वाय वत्ता त्रेद में पांच बराबर जीरो 
अँ बने रेखा एक ने एक हो एक रेखा दौरवा एक रेखा पर बे समीकरण नाम आप देना एट्ले रेखा से दौराई गई गणा तो अँ आप आलेख पर जी शी कि संपाति रेखा आई और संपाति रेखा हो तो उकेल संख्या के तो के उकेल से अनंत मल से अँ जवाब लखवा कि उकेल अनंत मल से आपेला समीकरण युग में उकेल से केव मल से तो के अनंत उकेल मल से रेखाओ है संपाति है जो आप आ समीकरण से यू आप सहगुणकों संदर्भ में जो तपास करिए तो एना पर आप कही सकी कि आ रीते अपन ने मे एवन छेद में एटू बराबर बीवन छेद में बी टू बराबर सीवन छेद में सी टू तो आप आना सरलता चेक कर सकी पर अँ पर्टिक्युलर कीधु कि ग्राफनी मदद थी एट आ रीत अँ वपरी सकता नहीं नहीं तर एक मिनिट में आप कही सकी कि आपेला समीकरण ने उकेल संख्या के हमें आप उदाहरण नंबर छ जो है उदाहरण नंबर छ संपा सेल में केटलाक पेट और स्कर्ट खरीदवा गई थी जयरे तेने मित्रों पूछू कि ते दरेकनी के संख्या की खरीदी करी थी तरह ते जवाब आप पेटनी संख्या बे गणा में बे ओछी संख्या में स्कर्ट खरीदया पेटनी संख्या चार गणा में चार ओछी संख्या में स्कर्ट खरीदया छंपाए के संख्या में पेट और के संख्या में स्कट खरीदया हे तो शोधवा मित्रों ने मदद करो तो अँ उदाहरण नंबर छर आप के संख्या में पेट और के संख्या में स्कट खरीदया तो आप तो आप धारव पड़ से तो धारी लीए धारो के छंपाए एक्स पेट वाय स्कट खरीदया चंपाए एक्स पेट लीधा एट के एक्स संख्या जटला पेट लीधा और वाय संख्या जटला स्कट खरीदया हम चंपाए शू जवाब आप मित्रों ने कि पेटनी संख्या चार बे गणा पेटनी संख्या बे गणा में बे ओछी संख्या में स्कट खरीदया तो एना पर समीकरण शू बन तो पेटनी संख्या बे गणा तो पेटनी संख्या एक्स है तो एना बे गणा के एक्स एम बे ओछी संख्या में एट आमा आप ओछा करिए गणा में बे ओछा करिए एटली संख्या में स्कट खरीदया एट के एना बराबर वाय थाय पेटनी संख्या बे गणा में तब जो बे बाद नाखो एटली संख्या में एने स्कट खरीदया एट समीकरण एक आ रीते बने दाखला तरीके जो पांच पेट एने लीधा हो तो दस थाय गणा एम काढ़ो तो आठ आए तो आठ एने स्कट खरीदा हो कहीं बने अपने आने समीकरण नंबर एक कही तथा बीजू समीकरण शू बन तो चंपा आग कहे कि पेटनी संख्या चार गणा में चार ओछी संख्या में स्कट खरीदया तो पेटनी संख्या के एक्स एक्स एट के चार गणा करिए तो चार एक्स थाय एम आप के बाद करवाना तो चार गणा में चार ओछी संख्या में एट बाद पड़े ओछा करिए चार आटला स्कट खरीदया एट एना बराबर पर वाय तो आ समीकरण नंबर बे आ रीते समीकरण एक और समीकरण बे अपन मड़ी गया हमें आप समीकरण एक और बे में वाय ने करता करिए अलग अलग किमत मेलवीए तो समीकरण एक अपनी पास आ रीते हैं वाय बराबर बे एक्स ओछा बे एक्स ने अलग अलग किमत लीए और एने अनुरूप अपन ने वाय की किमत मल से एक्स बराबर आप जीरो लीए तो वाय अपन ने ओछा बे मल से एक्स बराबर आप एक लीए तो वाय अपन ने जीरो मल से एक्स बराबर जो आप लीए तो बे दू चार चार में बे जाए तो बे तो आ रीते अपन ने त्रम किमत मड़ी गई आ रीते आप बीजा समीकरण की त्रम किमत मेलवीए तो बीजू समीकरण अपनी पास है वाय बराबर चार एक्स ओछा चार एक्स की अलग अलग किमत लीए तो एक्स बराबर जीरो लीए तो आ जीरो थी जाए तो माइनस चार बाकी रहे एक्स बराबर बे लीए तो चार दू ने आठ थे आठ में चार जाए तो चार वे एक्स बराबर आप एक लीए तो चार एक चार चार में चार जाए तो जीरो तो आपने वाय की त्र किमत मड़ी गई हमें आपने ग्राफ में दर्शा दीए एट अपन ने पेट और 
स्कट की संख्या मिली जैसे समीकरण एक में एक्स बराबर जीरो है तरह वाई बराबर माइनस टू तो जीरो माइनस टू एट कहीं आ जीरो माइनस टू एक्स बराबर एक है तरह वाई एम जीरो है कि एक्स अक्ष पर आने जीरो तथा बेने बे तो पहला चरण में आशे बे बे अँ हम आ दरक बिंदु में पसार थे अपने रेखा दौरी तो आ रीते अपन ने रेखा मल से रेखा नाम आप दी तो वाई बराबर बे एक्स ओछा बे एट के वाई बराबर बे एक्स ओछा बे हमें आप बीजी रेखा बिंदुओं ने दर्शाई तो जीरो माइनस फोर एक्स एम जीरो हो तरह वाई एम माइनस चार एट के वाई डेस पर अँ आ जीरो माइनस फोर बे हो तरह चार तो बे चार एट कहीं आ चार तथा एक हो तरह जीरो है तो एक्स एम एक हो तरह वाई एम जीरो एट आ बिंदु आज हमें आ त्रे त्रन बिंदुओं में पसार थती रेखा दौरी तो बीजा समीकरण की रेखा आ रीते मल से जेन नाम है वाय बराबर चार एक्स ओचा चार तो आप अँ लखी नाखी वाय बराबर चार एक्स ओचा चार तो अँ बे रेखाओ क्या छेदे छे? तो जे बिंदु याम छे एक अने जीरो एट के एक्स की किमत एक छे तर वाई की किमत जीरो छे तो एक्स बराबर आपन ने मिलया एक अने वाई बराबर आपन ने मिलया जीरो तो एक्स आप शू धार शुरुआत में तो आप एक्स ए पेट की संख्या धारी थी और वाय ए स्कट की संख्या धारी थी तो एने के पेट खरीदिया तो एक पेट खरीद स्कट के खरीदिया तो कि एक खरीद नहीं आम आप कही सकिए एक्स ने वाई की किमत पर आपेल समीकरण युग्मों उकेल आपेल समीकरण युग्मों उकेल एक्स बराबर एक वाई बराबर जीरो विद्यार्थी मित्रों दरक प्रकरण स्वाध्याय दाखला की गणतरी बदाज उदाहरण की गणतरी तथा समझूती दरक प्रकरण यूनिट टेस्ट जवाबों साथ बोर्ड की परीक्षा ने अनुरूप प्रेक्टिस् प्रश्नपत्रों दरक प्रकरण वारा दाखला उपरोक्त दरक यूट्यूब विडियो लिंक मे अमरी वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डॉट गुजराती मेथ्स डॉट कॉम की मुलाकात लो थैंक यू